Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 62. 62. To jak powiedzieć, to jest brzoskwinia albo jabłko? This is a peach or an apple. This is a peach or an apple. A spytajmy się tej babci z wnukiem. Przepraszam bardzo panią, czy pani jest w kolejce? Excuse me ma'am, are you in line? Excuse me ma'am, are you in line? Amazing. Amazing. A jak powiedzieć, proszę o to pana zamówienie? Here is your order, sir. Here is your order, sir. To pamiętamy, jak powiedzieć, poczekaj chwilę. Wait a minute. Wait a minute. I jak pamiętamy, mamy więcej do powiedzenia na temat tego zwrotu. Jak nie jesteśmy pewni, wróćmy do naszej przygody 33, żeby nie materiał się nie zbierał, którego nie pamiętamy. A jak powiedzieć, proszę tutaj poczekać? Please wait here. Please wait here. I teraz czekać na to jest to wait for. To wait for. To jak powiedzieć czekam w tej chwili na mój lot. Guziczek przerwy i myślimy. I am waiting. For my flight. I am waiting for my flight. Jak mamy na lotnisku stanowiska z jedzeniem, to na przykład tutaj by była lata, mamy sprzedawcę, mamy wspaniałości, które sobie możemy kupić strasznie przedrożone. No i teraz starsza pani podchodzi do lady i składa zamówienie na jakieś przedrożone wspaniałości. No i teraz starsza pani będzie musiała przejść na bok, stanąć koło pana z dzicha i razem z panem z dzichem czekać na przygotowanie tych wspaniałości i zawołają, kiedy trzeba podejść. No i to czekać na to będzie to wait for. No i tutaj pan z dzichu właśnie czeka to wait for. To teraz jak powiedzieć, guziczek przerwy, czekam na moje zamówienie. Czekam na to, co, co zamówiłem. I am waiting for my order. I am waiting for my order. No i tutaj mamy już wyrażenia, w których poznaliśmy to słówko for. Na przykład thank you for your patience. Thank you for your patience. I tutaj tłumaczymy to słówko jako za. Dziękujemy za Państwa cierpliwość. Mamy hand signals for divers. Hand signals for divers. I tutaj to słówko for tłumaczymy jako dla. Sygnały ręczne dla nurków. No i wreszcie mamy też to wait for the flight. To wait for the flight. Czekać na lot. I tu słówko for tłumaczymy jako na. Spójrzmy jeszcze raz sobie na to słówko for. I widzimy, że to, co często już powtarzam, że przyimki nie tłumaczymy tylko w jeden konkretny sposób na język polski. Mają one różne tłumaczenia zależnie od wyrażenia, w którym występują. Więc przeczytajmy sobie jeszcze raz każde zdanie. Thank you for your patience. Thank you 
for your patience. Hand signals for divers. Hand signals for divers. To wait for the flight. To wait for the flight. I to są rzeczy, które trzeba się nauczyć na pamięć. Tego na logikę się nie bierze, tylko po prostu trzeba zapamiętać poprzez powtórki i powtórki, no i jeszcze raz powtórki. I teraz mamy słówko ready, czyli gotowy, gotowa, gotowy. <śmiech> Powtórzmy dwa razy. Miękkie e. Ready. Ready. No to jak powiemy po angielsku, ja jestem gotowa, ty jesteś gotowa, pani jest gotowa, my jesteśmy gotowe. I am ready. I am ready. You are ready. You are ready. We are ready. We are ready. No i teraz ready to order, to znaczy gotowy do zamawiania, gotowy zamawiać. I jest to po polsku bardzo takie koślawe wyrażenie, ale bardzo powszechnie używane w anglojęzycznym świecie. I kiedy tak stoimy, wybieramy, zastanawiamy się i wreszcie podejmujemy decyzję, to się nas wtedy pytają, czy jesteśmy gotowi do zamawiania. Więc jak się zapytać teraz starszej pani, czy pani już gotowa jest do zamawiania? Bo stoi, patrzy się, patrzy się, no i sprzedawca się jej pyta, czy jest gotowa. Jak powiedzieć, czy pani jest gotowa do zamawiania? Are you ready to order, ma'am? Are you ready to order, ma'am? I teraz starsza pani jakby powiedziała, tak, jestem gotowa, tak. Yes, I am. Yes, I am. Pamiętamy, że samo jest też jest dobre. Natomiast jakby pani powiedziała starsza, chwileczkę proszę, bo jeszcze się musi zastanowić. Just a minute, please. Just a minute, please. No i po długich zastanawianiach się starsza pani podjęła decyzję, że kupi zwykłe jabłko. To jak poprosić? Tylko o jabłko. Ja poproszę tylko o jabłko. May I have just an apple, please? May I have just an apple, please? No i teraz to zamówione jabłko jej tu przygotowują. To jak starsza pani powie, czekam właśnie w tej chwili na moje zamówienie. I am waiting for my order. I am waiting for my order. Amazing. Amazing. No a pamiętamy, jak powiedzieć proszę stać albo stanąć tutaj. Please stand here. Please stand here. I ta babcia z wnukiem są w międzyczasie już naszymi starymi znajomymi. Spytajmy się jej. Przepraszam panią bardzo. Czy pani stoi w kolejce? Excuse me, ma'am. Are you standing in line? Excuse me, ma'am. Are you standing in line? A nasza stara znajoma mówi, nie, czekam na moje zamówienie. No, I am waiting for my order. No, I am waiting for my order. Teraz często w takich wypowiedziach też łagodzimy to i tutaj dajemy słówko just. I to słówko just zawsze wchodzi pomiędzy to ja jestem i naszą końcu, czasownik z końcówką in. I teraz 
Po polsku byśmy to tłumaczyli, ja tylko czekam na swoje zamówienie, ja po prostu czekam na swoje zamówienie, albo też po polsku mówimy sobie wtedy, ja sobie tu czekam na moje za zamówienie. W ten sposób łagodzimy tym słówkiem sobie. To przeczytajmy to sobie. No, I am just waiting for my order. No, I am just waiting for my order. A teraz, jeśli chciałaby włączyć wnuczka w to i powiedzieć, nie, my po prostu czekamy na nasze zamówienie, to jak to powiedzieć? No, we are just waiting for our order. No, we are just waiting for our order. A gdyby chciała powiedzieć na nasze zamówienia, bo są takie różne, to jak to powiedzieć? No, we are just waiting for our orders. No, we are just waiting for our orders. Amazing. Amazing. The end. The end. To zapraszamy do następnej przygody, w której dalej będziemy uczyć się, jak kupować jedzenie.